วัสดีค่ะจูเซสติกลิสเป็นศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียของสหรัฐอเมริกานะคะและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลปี2001เขาเคยเป็นประธานสภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันและเคยเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกด้วยผลงานการเขียนมีอยู่มากมายค่ะหนังสือดังๆนะคะก็อย่างเช่น globalization and its discontents ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ IMF และธนาคารโลกว่าเป็นการทำงานที่ล้มเหลวอีกเล่มหนึ่งที่ดังเหมือนกันนะคะก็คือ the three trillion dollar war เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ต้นทุนของสงครามอิรักว่ามีต้นทุนสูงมากและต้นทุนนี้ไม่ได้เป็นภาระเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าเป็นภาระของโลกด้วยโจเซสติกลิสถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรตรงไปตรงมานะคะฝีปากกล้าเลยทีเดียวค่ะและในการประชุม World Economic Forum ที่เมืองไทยเขาก็เดินทางมาประชุมด้วยดิฉันเลยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเขานะคะเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่เป็นไปณขณะนี้ซึ่งร้อนแรงมากๆเลยกรีซอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็การที่ผู้คนทั่วโลกไม่พอใจกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่สะท้อนให้เห็นด้วยเปล่าว่าทุนนิยมมาสุดทางแล้วอนาคตของเศรษฐกิจโลกจะมีทางออกยังไงบ้างไปฟังจาก professor s t i g l i s ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่าวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปครั้งนี้เป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดนับจากวิกฤตที่เคยเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่1930ย้อนกลับไปเศรษฐกิจโลกเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ตอนเกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2008-2009 ส่งผลให้ประเทศต่างๆในยุโรปต้องพยายามพยุงเศรษฐกิจของประเทศตัวเองให้พ้นจากภาวะถดถอยโดยเร็วที่สุดแต่แล้วในปลายปี2009กรีซเป็นประเทศแรกๆที่ได้ประกาศถึงวิกฤตหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นกับประเทศตัวเองกรีซเป็นประเทศเล็กในยุโรปที่เดิมก็มีสภาพการเงินที่ดีแต่หลังจากเข้าร่วมการใช้เงินสกุลยูโรกรีซมีการใช้จ่ายที่พุ่งพรวดขึ้นเช่นมีการเพิ่มค่าแรงถึง 50% ทำให้กรีซต้องเจอกับปัญหางบประมาณขาดดุลที่เลวร้ายมากขึ้นเรื่อยสุดท้ายกรีซต้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF โดยแรกกับการที่กรีซต้องมีนโยบายรัดเข็มขัดแต่ประชาชนส่วนใหญ่ของกรีซไม่พอใจกับนโยบายรัดเข็มขัดที่ลดรายจ่ายและตัดสวัสดิการของประชาชนทำให้มีการออกมาประท้วงเป็นจำนวนมากกรีซพยายามจะต่อรองในเรื่องนโยบายรัดเข็มขัดกับเจ้าหนี้แต่นางอังเกลาแมคเคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมันยืนกรานว่าไม่ได้นอกจากปัญหาวิกฤตการเงินในกรีซแล้วขณะนี้กรีซยังมีการเมืองที่ขาดเสถียรภาพเพราะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จนต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันที่17มิถุนายนนี้ความไม่มีเสถียรภาพทั้งทางการเมืองและการเงินของกรีซทำให้เกิดความกังวลว่ากรีซอาจผิดนัดชำระหนี้และอาจต้องพ้นจากการอยู่ในกลุ่มประเทศยูโรโซนซึ่งจะก่อให้เกิดแรงกระทบอย่างหนักต่อยุโรปและระบบการเงินโลกในขณะนี้ไม่เพียงแค่กรีซวิกฤตหนี้ยุโรปได้แพร่กระจายสู่ประเทศต่างๆในยุโรปอย่างเช่นไอร์แลนด์โปรตุเกสรวมถึงประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างอิตาลีและสเปนก็ตกอยู่ในภาวะอันตรายเช่นกัน Professor how bad is the world economy Well there's a lot of risk right now uh, the main source of risk is uh, In Europe, the euro, the euro crisis, mm -hmm. uh, and it's not just Greece. It, the real problem is the Spanish banking system, uh, the uh, level of debt uh, in uh, Italy, uh, Ireland, Portugal. Uh, so we, ex you know, got, while the focus right now is on Greece, it's, it's much, much broader. I believe it, it's the fundamental structure of the euro uh, which is problematic. At the same time, the United States is not doing very well. It's growing better, but not fast enough to create new jobs for the new entrants in the labor force, uh, not, let alone to bring down the unemployment of 23 million Americans who would like to get a full-time job and can't get one. Uh, and the United States faces enormous political risk about sustaining the economy because of the end of the Bush tax cut, end of the payroll tax cut, uh, sequestration, debt crisis. 
so, so we have uh, uh, in the United States uh, uh, also an uh, enormous amount of risk. Okay, this is a very grim outlook of the world economy. So are you saying we are only at the beginning of a huge hurricane that is coming? What we see in Greece is only the beginning. Well, the way I, I look at it is a, maybe a little bit longer term. Uh, I sometimes uh, think about what would happen uh, life be like if uh, uh, back in the 30s, uh, the depression began, at least some people talk about it, with the stock market crash in 1929. Um, and uh, things got worse, and then Roosevelt came with the New Deal, and things got better, and then 1937, there was a concern about austerity, and things got worse again. Uh, and so you got up and down until finally World War II got us out. I think we're in a way uh, in a similar uh, period. Um, the crisis began, breaking of the bubble, uh, in 2007, uh, uh, Lehman Brothers 2008, uh, Euro crisis uh, begin 2010, 2011, and continuing 2012. So I view this as not the beginning, but sort of the middle, or maybe the first third, and maybe the middle of a, a clear, uh, protracted period of difficulties in the advanced industrial countries. For the European crisis right now, especially Greece, how do you think it will end? This is as much politics as economics. And the politics is, will Europe uh, uh, provide the reforms, uh, the kind of assistance uh, that Greece needs? Uh, the, uh, uh, there are fundamental problems with the uh, institutional arrangements, the reforms, the actions taken in, in, in December. Mm -hmm. Uh, made things worse, I think. The, the commitment to austerity brings the economy down, weakens it, makes it more difficult for Greece to pay the, the debt as, as the rest of the Europe goes, uh, gets weaker, goes mm -hmm. into recession. So, uh, uh, in my mind, uh, Europe has a, a, a lot to, uh, to do. Uh, it could save Euro. It mm -hmm. could enable Greece to stay on, but, you know, political uh, bets are that it's just 50-50. Hmm. What would happen to the world if Greece actually pulls out of the Eurozone? If it were only Greece that were at stake, I don't think a great deal. There'd be a lot of turmoil in the short run. Mm -hmm. It's a country of 10 million and a, you know, Europe of 300 million. Right. People would have to adjust, contracts would have to right. be written. Uh, um, the real problem is Spain, Italy, Ireland, Portugal. Uh, so the, the real problem is that uh, these other countries uh, are facing difficulties as well. And uh, while all the attention right now is focused on Greece, mm -hmm. if Greece leaves, all the attention will focus on the next country. And so uh, in my mind, uh, it's not Greece that we need to be worried about. It's the other countries, especially the, other countries. the big ones like Spain, Italy. Exactly. Uh huh. So, do you think there's a possibility of everyone reverting back to their own currency? Uh, you know, the advantages of having a single currency are significant, but there are also significant disadvantages. Mm -hmm. And uh, economists talk about an optimal currency area. What are the circumstances in which a group of countries can share a currency? And they're very restricted, and Europe doesn't satisfy those conditions. Mm -hmm. And it might have been able to make it work if they had enough of a common institutional framework, uh, uh, ability of, of uh, countries doing well to help, help the countries that do aren't doing well. Um, but they haven't yet done that. Mm -hmm. And so there's really two directions for Europe to go. More integration mm -hmm. or abandoning the common currency. When I say abandoning it, there may be, there will still be a core countries that will share the euro, but it won't be the 17 nation framework that they have today. Mm -hmm. What would be the impact, if, if that's the case, on the world economy? I think it would be better than the situation, the direction in which they're going, which is austerity, 
Really? Pro protracted economic weaknesses in Europe. There's a trade-off. Mm. The breakup of the euro will impose a high cost, lots of turmoil, mm -hmm. uh, very difficult situation. But over the medium to longer term, the greater flexibility of going back to different countries where currencies can adjust will lead to faster economic growth. After Argentina defaulted uh, and allow its exchange rate to fall relative to the dollar, because it was pegged to the dollar, Argentina grew at, at more than 8 percent from 2001 and 2 when the crisis occurred to 2008 until the global crisis. So there's life after debt, there's life after devaluation, there's life after leaving the euro, and if you, if you have tied your hands in a way that can't work, it's better to untie them. Mm -hmm. And uh, that's the choice. The process of untying is going to be very difficult. But if, you don't, if they don't make the arrangement work, protracted recession or protracted weakness uh, is going to be bad, not only for Europe, but for the whole world. Just think about the problems facing Spain, where the youth unemployment is 50 percent. Hmm. The unemployment has been at that, a high level since the beginning of the crisis in 2007-8. Mm -hmm. You don't seem to really agree with um, the European austerity measures. Why? There has been no example of a large economy, and Europe is a large economy, mm -hmm in which austerity has worked. Uh, it's just, you know, th there's no evidence. In fact, we have both evidence and theory that austerity brings the economy down uh, in the context where there is global slow, uh, uh, slow growth, America is weak. The only circumstance in which austerity has ever worked is a small country mm -hmm. where the cutback in government spending was offset by an increase in exports. But that's not going to happen across mm -hmm. Europe, uh, particularly in the current context. So, uh, you know, in economics you can never be sure, but this is an example of something that you could be almost as sure about as you can about anything in economics. Mm -hmm.